哈喽，大家好，这里是木。最近西部魔影更新了一批皮肤，今天我就这批皮肤给出我的个人理解。目前的永恩变成了活死人，他能控制身体移动，但身体的灵魂已经开始慢慢脱离。一些物理攻击似乎对永恩起不到作用。死亡都拿我没办法，你又能怎样？有子弹休想射中！哦，你打中了。嗯。西部魔影宇宙里，人变成如此非常的存在，一般有两种途径。第一种是和恶魔交易，自身甘愿出卖恶魔而换取力量的。德莱厄斯想超过弟弟的想法逐渐扭曲，而向赫卡里姆索求力量出卖灵魂。为了拯救心爱之人塞纳而主动献出心脏的卢西安，塔姆连哄带骗和雷欧娜达成协议，让雷欧娜在不失去灵魂的条件下获得神奇之剑，引导雷欧娜成立先驱者联盟去打败机械恶魔莫代凯撒。还有因赌徒输掉心脏，通过出卖灵魂复活成扭曲存在的厄加特，都属于这个范畴。第二种是被天使影响，西部魔影宇宙里，人类曾亲手烧毁天堂，导致大多数天使死亡，这使得。天堂和地狱的平衡被打破，地狱里的恶魔才可以打通通道来到人间作乱。因为这事儿，现在幸存的很多天使处境也蛮糟糕的。目前宇宙里唯一一个获得天使力量的人类是塞纳，他因不知名的原因而获得了天使心脏和恶魔战马，是一位同时拥有天使和恶魔力量的存在。话聊回来，本次的永恩一看也是非人存在，他受什么影响呢？天使还是恶魔？他曾经历过死亡吗？虽然我因你的交易而死。但你已付出了悲痛的代价，亚索，我从没怪过你。我不怪我弟弟，在审判面前，责怪不值一提。别忘了，在很久很久的年代，西部魔影出过一个亚索皮肤。亚索在西部魔影里算是普通人，他当时是在小镇上当警察官的。后来有人指控亚索警官谋杀，亚索辞去职位，自我流放。从上述故事中，我们其实很难猜到亚索到底做了什么交易，导致永恩死亡。拓展信息要追溯到永恩去古拉加斯酒馆喝酒时，和伊芙琳的闲聊语句。伊芙琳看上了忧心忡忡永恩的肉体，他弯起红唇，甜蜜一笑：“我能倾听你的烦心事。”帅哥，永恩给伊芙琳讲了他的兄弟亚索和一次不公平的交易，以及他如何觉得自己可能已经死了。个人猜测，所谓的不公平交易是亚索和永恩两兄弟碰见了一个难缠的恶魔，恶魔给出亚索选择是自己死还是哥哥死，而亚索的选择可能也是牺牲自己。只不过恶魔是玩弄人性的，他杀死了哥哥，放走了亚索。恶魔是很可能办出这种事儿的。当时卢仙和塞纳就上过这个当。那因为哥哥死亡，亚索就被指控谋杀，被误会的他失去警察职位，而永恩。则被恶魔的力量占据，变成了活死人。这里还有一个有趣的点，那就是永恩的灵魂并未完全卖给恶魔，这种情况是比较少见的。所以我猜测，永恩在被恶魔同化的状态时有天使介入，这使得永恩的灵魂剥离过程终止，从而出现永恩同时拥有肉体和灵魂，但肉体灵魂很容易剥离的状态。而永恩的神话皮肤似乎就在暗示永恩的身体受到了天使的影响。西部把我变成了阴魂，不好好打一架。我不会罢休，我的灵魂就是证据。曾经是人，现在成了怪物。我找一个恶魔，他欠我的命。接下来是其他配角的故事。十字路口酒馆的女老板伊芙琳看上了永恩，她想和永恩谈恋爱，但这种行为被酒保男老板古拉加斯制止。古拉加斯表示，永恩目前的身体状况非常特殊，如果永恩能去平定硫磺铁路事件，那永恩是有可能重新获得肉身的。听从古拉加斯的意见，永恩去到了硫磺铁路。十字路口的酒保亲自上阵，古拉加斯，我的恩人。十字路口沙龙有两个老板。女的卖糖衣毒药，男的卖苦涩真相。上面我们也提到过，以前的硫磺铁路是以雷欧娜为首的先驱者联盟和莫德凯撒对抗的地方，但其中这有猫腻。塔姆身为恶魔，却和雷欧娜做了一个无需代价的交易，这种交易是最危险的。在迎战莫德凯撒时，雷欧娜等人遭到了背刺，塔姆收割了灵魂，而组成了新的先驱者军队，这让先驱者们变成了滥杀无辜的怪物。永恩如今的使命就是去解决这些先驱者，不过即使解决了现状，永恩还是没办法恢复身体状态，这大概率是永恩没有除根导致的。他杀掉先驱者只是。是表面斩草除根，那是要打到塔姆和莫德凯撒的。得知如此消息的永恩开始留意恶魔本体和恶魔造物，任何和恶魔有关的存在都会被永恩锁定。不加限制的话，先驱者联盟将终结一切生命，所以没错
，那笔赏金我拿定了。西部把你变成了怪物，我来让你解脱。为了铲除恶魔，枪手也不能留。该算账了，肯奇。同样，瑞尔的家园也被暴走第五先驱者毁灭，他发誓要报仇，骑上由魔法、蒸汽和火焰组成的马。瑞尔和一位忧心忡忡的枪手合作，他希望打败这些先驱者，重新夺回家园。然而，已经经历过类似事件的永恩看着如此精力澎湃的瑞尔而发出感叹：“别走我的老路，瑞尔，你只会踩一脚血污。复仇之路没有胜利者，瑞尔，你值得更好的结局。”好了，那么以上就是我对这次西部梦影的背景理解。那这里是水母，我们下期再见，拜拜。